Bonjour. La semaine dernière, on a vu les principes de base de l'inférence bayésienne. Cette semaine, on va voir comment les appliquer à des modèles plus complexes qu'on va les appeler des modèles hiérarchiques. Aujourd'hui, tout d'abord, on va parler des méthodes de Monte Carlo par chaîne de Markov, qui sont la classe d'algorithmes qui nous permettent d'estimer les paramètres de modèles bayésiens complexes. On va voir spécifiquement la plateforme STAN qu'on va utiliser dans ce cours pour l'inférence bayésienne. Ensuite, on va parler des différentes étapes pour développer un modèle hiérarchique bayésien pour finalement voir un exemple de modèle linéaire généralisé AFMX, qu'on avait déjà vu plus tôt dans le cours, mais ici on va le refaire dans le contexte bayésien, avec le package BRMS. Donc pour présenter les méthodes de Monte Carlo par chaîne de Markov, on va commencer en revoyant le principe de l'inférence bayésienne qu'on a vu la semaine passée. Si vous vous souvenez, on avait vu que pour estimer un paramètre, ici qu'on appelle θ, à partir d'observations Y, on a cette formule qui nous requiert d'abord de spécifier une distribution de probabilité a priori de θ, ici. Donc, ça représente notre incertitude sur la valeur de θ avant d'avoir fait les observations. Ensuite, on calcule la probabilité des observations Y conditionnelles à chaque valeur possible de θ, ce qui est la fonction de vraisemblance. Et cela produit ici va être proportionnel à P de θ selon Y, qui est la distribution a priori de θ. Pardon, après avoir observé Y. Si on avait plusieurs paramètres, dans ce cas-là, θ, ça devient un vecteur, et les probabilités qu'on a de θ, c'est la probabilité conjointe de tous les paramètres ensemble. C'est important de calculer la probabilité conjointe parce que la valeur probable d'un paramètre peut dépendre des valeurs que prennent les autres paramètres. Je n'ai pas parlé encore de PY, donc le dénominateur ici, c'est la probabilité marginale des données. Et en fait, ça ne dépend pas de θ, donc on peut le voir comme un facteur de normalisation. Si on prend un numérateur ici et qu'on fait son intégrale pour toutes les valeurs possibles de θ, on obtient P de Y. En pratique, le problème, c'est que, à part dans les cas les plus simples, on ne peut pas calculer exactement cette intégrale. Et donc, on ne peut pas obtenir précisément la probabilité a posteriori d'un certain vecteur de paramètres. Pour résoudre ce problème, on va faire appel aux méthodes de Monte Carlo. Comme on a vu dans le premier cours en fait, de la session, les méthodes de Monte Carlo, c'est des techniques qui nous permettent d'approximer une distribution en simulant des échantillons de cette distribution. Mais comment on peut faire ça ici? Parce qu'on ne connaît pas la distribution au complet. Il nous manque cette partie-là. Mais on voit que cette partie ne dépend pas de θ. Donc, si on ne connaît pas la probabilité absolue d'un certain vecteur de paramètres, on peut avoir la probabilité relative. Parce que le rapport entre cette quantité pour deux différents vecteurs de paramètres, vu que le dénominateur ne dépend pas de θ, ce dénominateur va s'éliminer. Et ainsi, on peut calculer le rapport des probabilités a posteriori de deux vecteurs de paramètres θ. Ici, θ1 et θ2. Et j'ai mis le nombre en parenthèse pour ne pas qu'il y ait de confusion avec euh, est-ce que c'est le premier paramètre du vecteur de θ, le deuxième paramètre. Non, θ1 ici, c'est une valeur pour chaque paramètre dans θ, dans le vecteur, et θ2, c'est une autre valeur pour chacun des paramètres. Donc maintenant, l'algorithme qu qui est utilisé dans ce contexte, c'est qui s'appelle Metropolis Hastings. C'est une méthode qui permet d'obtenir des échantillons d'une distribution à partir des rapports de probabilité, comme on a vu. La première étape, c'est qu'on choisit aléatoirement notre premier vecteur de paramètres. Ensuite, on en choisit un deuxième vecteur aléatoire, mais ce vecteur-là dépend de la position du premier. Donc, si θ1, si on a m paramètres, c'est un vecteur en m dimension. Donc, θ2, par exemple, on peut déplacer chacun des m paramètres d'une petite quantité, qui est peut-être une distribution normale autour de la valeur dans θ1. Et ça, ça nous donne notre deuxième vecteur. Ensuite, on calcule le rapport de probabilité entre ces deux vecteurs de paramètres. Et si le rapport est plus grand qu'un, donc, si notre deuxième vecteur de paramètres a une plus grande probabilité que le premier, en fonction des données, on accepte. Donc, on saute à θ2. Si le rapport est plus petit que 1, si on accepte avec une probabilité égale à ce rapport. Donc, si par exemple, θ2 a seulement la moitié de la probabilité de θ1, on va l'accepter la moitié du temps. Si on le rejette, on reste au même point. Donc, on revient à θ1. Bon, si on répète ça autant de fois qu'on veut pour avoir θ3, θ4, etc. Il a été prouvé que si on fait suffisamment d'itérations, cette chaîne de vecteurs de θ 
ici j'appelle θE, donc cet ensemble de vecteurs θ va s'approcher aussi près qu'on veut de la distribution qui est recherchée. Ici, la distribution a posteriori conjointe des paramètres. J'ai mis un astérix ici parce que, comme dans plusieurs cas, certaines conditions s'appliquent. Mais on ne parlera pas de cette théorie-là en général parce que de toute façon, on ne s'intéresse pas à savoir est-ce que la distribution va converger éventuellement, mais plutôt est-ce que dans un temps raisonnable, ma chaîne de valeur de θ va bien approximer ma distribution. Et ça, ça dépend de chaque modèle. Donc, on va voir comment on peut le diagnostiquer plus tard. Parce que chaque vecteur dans la séquence dépend de celui précédent, c'est ce qu'on appelle dans la théorie des probabilités une chaîne de Markov. C'est pour ça que la méthode s'appelle méthode de Monte Carlo par chaîne de Markov, ou en anglais Markov Chain Monte Carlo, connu sous l'acronyme MCMC. Donc, regardons un peu comment ça, à quoi ça ressemble visuellement. Ici, j'ai euh, la distribution a posteriori conjointe de deux paramètres θ1 et θ2. Donc, ici, c'est deux paramètres de mon modèle. Et vous voyez d'ailleurs qu'il y a une corrélation, c'est-à-dire que les valeurs élevées de θ1 sont plus probables quand θ2 est petit et vice-versa. Donc là, ici, la couleur, ça représente, plus la couleur est foncée, plus il y a une grande probabilité euh, d'avoir ces valeurs conjointes des paramètres. Si on a une première chaîne de Markov qui commence à ce point-ci, ici, donc la chaîne va progresser de façon aléatoire dans l'espace, mais vu qu'on a plus de chances d'accepter les transitions qui augmentent la probabilité conjointe des paramètres, on va éventuellement se rapprocher du plus gros de cette distribution-là, des valeurs les plus probables. Ensuite, c'est toujours une bonne idée d'avoir plusieurs chaînes de Markov. Donc, on va en démarrer une à un autre point. Et elle aussi va éventuellement s'approcher du gros de la distribution de nos paramètres. Et ensuite, après un certain temps, les deux chaînes vont, être, vont explorer la même région de l'espace avec des probabilités qui sont proportionnelles à la probabilité a posteriori des paramètres. Donc, si maintenant on représente pour un de ces paramètres-là, par exemple θ1, si on représente la valeur du paramètre pour chaque élément de la chaîne, pour chaque itération, qu'est-ce qu'on va observer si on fait plusieurs chaînes qui sont ici représentées par différentes couleurs? C'est qu'au départ, ils vont partir de valeurs potentiellement très différentes, mais éventuellement, les chaînes vont converger vers la même distribution et vont explorer le même espace avec des probabilités similaires. Et là, on a vraiment une division entre une première partie de notre algorithme, ce qu'on appelle la période de rodage, euh, « burn-in » ou « warm-up » en anglais, où les chaînes partent de points différents, mais elles vont éventuellement converger à ce qu'on pourrait dire qu'il y a une distribution stationnaire. Et quand elles sont dans leur état stationnaire et que les chaînes sont, sont mélangées, qu'elles suivent la même distribution, euh, on appelle ça la période d'échantillonnage. Donc, on va, on, on va rejeter les échantillons, euh, la partie de l'échantillon ici et on va seulement garder les valeurs ici pour euh, notre inférence. Comment on peut savoir si, quand on a différentes chaînes de Markov, elles ont convergé vers la distribution qu'on recherche? Mais tout d'abord, il faut inspecter le tracé, comme on a vu, Traceplot, qui donne une vision un peu qualitative. Si on veut être plus quantitatif, il y a une statistique qui s'appelle R chapeau ici, la statistique de Gelman-Rubin. Et ça, ça nous dit si la variance d'un paramètre entre les chaînes, comment elle se compare à la variance du paramètre dans chaque chaîne. C'est un peu comme l'ANOVA quand on regardait un rapport de variance pour savoir si des groupes suivaient la même distribution. Bien, ici, si nos chaînes ont convergé vers la même distribution, d'abord, ce R-là devrait être à peu près 1. Et dépendamment des experts, c'est assez certain que ça ne devrait pas dépasser 1.1, sinon il y a un problème. Mais c'est une condition nécessaire, mais pas suffisante. Parce que même si notre R est sous un point, ça ne veut pas dire qu'on converge et qu'on converge à la bonne distribution. Donc, on va voir d'autres diagnostics plus tard, mais ça n'est un ici. Aussi, si on a un problème de convergence, qu'est-ce qu'on fait? Bien, on pourrait allonger la période de rodage, faire plus d'itérations, mais aussi, des fois, c'est juste que notre modèle est trop difficile à estimer. On pourrait revoir le modèle. Maintenant, supposons qu'on sait que notre chaîne peut converger. Comment on peut quantifier l'efficacité de cet échantillonnage-là? Comment la, la, la chaîne de Markov représente bien la distribution? Donc, supposons qu'on veut calculer une fonction à partir des paramètres du modèle. Et par ça, je veux dire, par exemple, euh, on veut calculer la moyenne d'un paramètre de sa description a posteriori, la variance, on veut calculer un quantile, on veut calculer une quantité, une statistique qui dépend de plusieurs paramètres et qui est intéressante d'un point de vue biologique, etc. Si on calcule cette fonction-là à partir de notre échantillon, si on avait un échantillon de n tirages aléatoires indépendant de la distribution conjointe des paramètres, mais dans ce cas-là, on peut montrer que cette valeur de la fonction qu'on calcule à partir de l'échantillon va s'approcher de la valeur 
exact si on avait la vraie distribution et que l'erreur d'approximation due à, à l'échantillonnage de Monte Carlo, qu'on va appeler l'erreur type de Monte Carlo, elle est proportionnelle à 1 sur la racine carrée de n. D'ailleurs, il ne faut pas confondre euh, cette erreur en type de Monte Carlo, c'est-à-dire l'erreur entre la distribution inférée par l'algorithme de Monte Carlo et la distribution réelle à posséder du paramètre avec l'écart type de la distribution du paramètre. C'est-à-dire qu'on a des données, on estime une distribution du paramètre à partir de nos données. Cette distribution-là a une certaine moyenne et elle a une incertitude. Donc ça, c'est l'incertitude d'un paramètre qui dépend dans le fond de la quantité de données, par exemple. Mais en plus, on a une erreur pour estimer cette distribution-là qui est due au fait qu'on utilise un algorithme de Monte Carlo et ça, c'est l'erreur type de Monte Carlo. Quand on va voir les résultats de modèles, vous allez voir les différences entre les deux. Maintenant, notre chaîne de Markov, on a vu, chaque vecteur dépend de celui précédent. On, fait, on, va, on y va pas à pas. Donc, ce n'est pas des tirages indépendants. Heureusement, quand on a un logiciel d'inférence Bayesian, ils vont calculer les ratites de Monte Carlo. Ils vont aussi nous donner, pour avoir une idée de la puissance de notre méthode, ils vont nous donner la taille effective de l'échantillon. Donc, dans le fond, ça va nous dire c'est quoi le n qui serait indépendant, qui est équivalent à notre, à notre n euh, itération qu'on a fait. Et en général, la taille effective de l'échantillon va être plus faible que le nombre d'itérations qu'on a fait parce qu'elles sont corrélées. Donc, dans ce cas-là, il faut, euh, faut faire rouler notre algorithme plus longtemps pour avoir la même précision. 